Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere soliteri falının nasıl bakıldığını göstereceğim. Aslında soliteri bir oyun çeşidi ama çoğu kes, kesimde soliteri falı olarak biliniyor. Ve özellikle YouTube'da da o şekilde daha çok aranıyor. E, oyunumuza başlamadan önce standart bir 52 destesi gerekiyor arkadaşlar. Standart 52 destemizi birkaç tur karıştıralım. Mesela falına bakmak istediğimiz kişiye e, kestirelim. Bu kesinlikle eğlence amaçlı yapılacak bir olay. Saçma sapan yorumlar altına yazıyorlar. Allah'a şirk koşmayın gibi. Yani bizim Allah'a şirk koştuğumuz yok. Arkadaş ortamında eğlencesine oynanıyor. Hani beğenmiyorsanız öyle düşünürseniz izlemek zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Yani çok fazla değil. Az bir beynini kullansa zaten bunu fark edebilecek bu yorumu yapan arkadaşlar. Şimdi e, oyunumuza başlayalım. Şöyle birinci açık. Geri kalanlar kapalı bir şekilde diziyorum. Mümkün olduğunca diz diz, düz dizmeye çalışacağım. Ama hafif yamukluklar olabilir. Hiç kusuruma bakmayın. İkinci kartı açıyorum. Aslında dizilimi kolay arkadaşlar. Yani mantığı basit. Sıralı bir şekilde merdiven gibi aşağı doğru açarak ineceğim. En başta 7 kart olacak. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 olarak aşağı doğru ineceğim. Şimdi arkadaşlar bu şekli yakaladıktan sonra hemen şey geçiyoruz. Siyah kart kırmızı kart bağlantısına. Mesela siyah altılı. Bunun altına arkadaşlar kırmızı beşli gelir. Yani kırmızı beşlinin hangisi olduğu önemli değil. Beşin altına kırmızı şey siyah dörtlü gelir. Sıralı bir şekilde renk renk dizeceğim. Bu kartları artık açabilirim. Şöyle. Mesela siyah dördün altına kırmızı üç gelebilir. Valenin altına kırmızı onlu gelebilir. Şunu da bir açalım. Papaz. Arkadaşlar mesela dizerken şu arası boş kaldı. Buraya bu boşluklara sadece sadece papaz gelebilir. Şöyle papazı koyalım. Yeni kartımızı açalım. Bakalım başka hani gelebilecek bir şey var mı? Aslar. Şu yukarıya bizim amacımız kartları toplamak. Asları böyle dizeceğiz şimdi. Dört ası da yakalayabilirsek. As yukarıya aldıktan sonra açıyorum. Kırmızı altılı. Siyah yedili olduğu için bunu buraya alıyorum. Bir kart daha açıyorum. Siyah beşli. Siyah beşli buraya alıyorum. Altılı olduğu için bunu da buraya alıyorum. Siyah beşin altına açıyorum. Vale. Bakıyorum şimdi herhangi bir hamlem kaldı mı? Görünür de yok. Ondan dolayı devam ediyorum. Şimdi devam kısmına geliyoruz. Üçerli bir şekilde bu kalan destemizi açıyoruz arkadaşlar. En üstündeki kartı kullanabiliyoruz. Mesela maça 3. Yani siyah bir 3. Şurada kırmızı bir dördümüz olduğu için bunu alıyoruz. Kırmızı bir papaz. Siyah olduğu için alıyoruz. Siyah sekizlimizi de şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Başka bir hamlemiz var mı? Mesela şu kırmızı olsaydı, kırmızı siyah olsaydı bu ikisini buraya alacaktım. Komple taşıma işlemi yapacaktım. Ama şu an için görünen başka hamlemiz yok. Devam ediyorum. Kırmızı bir vale. Bunu arkadaşlar siyahın altına alıyoruz. Siyah bir dört, dörtlü bakıyoruz yok. Bunu aldığımız için siyah onlu olsaydı şurada mesela onu da alacaktık. Olmadığı için devam ediyoruz. Sinek ası. Sinek ası. Şu yukarıya dörtlü koymuştum. Bunu sizi görün diye şöyle yapayım. Oraya kameranın görüşünde değilmiş. Şöyle dizeyim. Asları buraya koydum. Şimdi siyah yedi. Bakıyorum siyah yedi alabileceğim bir yer yok. Ondan dolayı 3 adet daha açıyorum. Kupas. Kupas arkadaşlar şöyle alıyorum. Şimdi sinek 2. Maça 2 ya da kupa 2 olsa bunları da bunun üstüne koyup devam edeceğim. Boşluklara papaz geliyor demiştik. Mesela bakın burada kupa 2 çıktı ama. Kupa 2 buraya koyabilirim. Kupa üçlü var. Buraya koyabilirim. Amacımız bunları zaten astan papaza kadar hepsini sıralamak. Şimdi bakıyorum başka bir hamlem var mı? Siyah yedili koyabileceğim bir yer yok. Başka bakıyorum hızlıca. Yok. Yeni ele geçiyorum. Hemen bir 3 adet daha açıyorum. Kırmızı 8'li. Kırmızı 8'linin gelebileceği herhangi bir yer yok arkadaşlar. 
Kırmızı dokuzlu. Bunu da koyabileceğim bir yer yok. Siyah üçlü, siyah üçlü, şey kırmızı üçlü, kırmızı üçlü buraya koyuyorum. Kırmızı yedilimiz var. Bunu şöyle koyuyorum. Bakın arkadaşlar, şu siyah altı başta olduğu için büyük bir taşıma işlemi yapabilirim. Buraya kırmızı altının üstüne. Çok fazla uzayacağı zamanlar şöyle şu yukarıları az daha toplayabilirsiniz arkadaşlar. Hani daha net görebilmeniz için ben öyle yapıyorum. Siz de oyun sırasında yapabilirsiniz. Bazen çok uzun kart sıraları oluyor. Şimdi bakalım başka yapabileceğimiz bir işlem var mı? Yok. Kırmızı 8 diye bir yere koyabiliyor muyuz? Yok. 3 kart daha açıyoruz. Bir tane daha papaz geldi arkadaşlar. Bunu da tabi boşluğumuza koyuyoruz. Daha farklı bir boşluğumuz olmadığı için bu papaz kalıyor. Şimdi bir 3 kart daha açıp devam edeceğiz. Şöyle. Mesela bakın karvası yakaladık. Siyah 4 diye koyabileceğim bir yer yok. Devam ediyorum. 3 kart daha açıyorum. Kırmızı 10'lu. Bunu koyabileceğim bir yer var arkadaşlar. Bakın burası. Kız. Kızı da koyabileceğimiz bir yer var. Şimdi arkadaşlar bunun altına siyah vali istersek bunu istersek bunu koyabiliriz. Ben şunu alıyorum. Fark etmez o. Size kalmış tamamen. Bir kart açıyorum. Siyah 10'lu. Siyah 10'lu şöyle koyuyorum. Bir kartımızı daha açıyoruz. Kırmızı. Bakın bunu da böyle taşıyabiliriz. Bir kart daha açıyoruz. Karo ikili. Karo ikili arkadaşlar şöyle koyup. Karo üçlümüz var. Bunu da böyle koyup. Şunu da açalım. Kırmızı yedili. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu siyah onlu siyah kırmızı dokuzlu. Bunları komple şöyle taşıyabilirim. Şimdi bunu açıyorum. Kırmızı altılı. Kırmızı altılı bir işime yaramıyor. O sebeple bakalım son bir kez daha. Almadığımız bir kart var mı? Yok. Şöyle 3 kart daha açıyoruz. Mesela sinek ikili. Sinek ikili arkadaşlar buraya gelir. Sinek üçlü buraya gelir. Kırmızı sekizli. İşleyebileceğim herhangi bir yer yok. 3 kart daha açıyorum. Siyah altılı. Bakın şuraya gelir. Kırmızı sekizli koyabileceğim herhangi bir yer yok. Bakıyorum atladığımız bir işlem var mı? Yok. Son kartımızı açıyoruz. Papaz. Ve destemize başa geri dönüyoruz. Şimdi bir bakalım. Atladığımız bir hamle olabilir mi? Çünkü ara ara olabiliyor böyle şeyler. 3 kart açıyoruz. Siyah 7. Kırmızı 8. Papaz. Şimdi arkadaşlar. Bu işlem çıkmaza girdiğinde olay bitiyor ama. Ben siz daha net anlayın diye şöyle devam ettireceğim falan. Mesela burada siyah olsaydı. Şunları şöyle taşıyacaktım. Gördüğünüz gibi kupa 4'te çıktı. Kupa 4 diye alıyoruz. Oyunu tıkayan kart aslında maç 2 arkadaşlar. Maç 2'yi bir bulsak oyunumuz açılma eğilimine girecek. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım ne yapabiliriz. Şöyle. Mesela bu kartı elimize alalım. Burayı açmış olalım. Şunu da alalım. Şöyle. Bir iki kart açalım. Tıkanan hamleyi alalım. Şöyle olacak. Şimdi oyunun sonunda nasıl çıkıyor falımız onu göstereceğim. Şunlar açılmış olsa. Bak maça iki en altlardaymış. Bu şekilde olsa arkadaşlar. Şimdi şöyle toplamaya başlıyoruz. Tüm kartlar açıksa. Maça 3, 4, karo 4, 5, maça 5, maça 6, sinek 4. Bu şekilde sıralı bir şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Ama en öndeki kartları alabiliyoruz. Aradan çekip alma yok. Ben sadece fal nasıl çıktığını göstermek için size aldım. Şöyle sinek 6, kupa 6, kupa 7. Oyunun sonunda şu şekilde tüm kartları dizerseniz arkadaşlar şöyle göstereyim. Sinek astan başlayıp tüm kartları hepsini sırası ile başa alalım. Bu şekilde dizer isek 
falımız çıkmış olacak. Tüm kartlar bu şekilde açılırsa. Açması çok kolay değil arkadaşlar. Birkaç kere deneyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.